Gut, vielen lieben Dank ähm, an die kleine die kleinen Input nochmal und jetzt möchte ich gerne, nachdem wir den tollen Film geschaut haben, ich weiß nicht, wie hat es euch gefallen? Ja? Es war sehr gut, ja, mir hat es auch unheimlich gut gefallen. Also okay, ganz, ganz toll, wahnsinnig. Ich freue mich, dass ihr alle gekommen seid und dass wir uns jetzt über den Film austauschen und ins Gespräch gehen. Also ich freue mich wirklich ganz, ganz toll. Ja, mir geht es da auch ganz ähnlich. Und wir beide sind äh, heute nicht allein hier vorne, sondern wir begrüßen jetzt äh, aus Korea ähm, Bora, die selber Coda ist und Regisseurin des Films. Und äh, wir begrüßen noch eine deutsche Person, und zwar Viviane, die auch Coda ist. Herzlich willkommen, kommt nach vorne bitte. Applaus für die beiden. Vielen lieben Dank, dass ihr beide heute gekommen seid. Ja, sehr gerne. Ich werde DGS gebärden, bin da aber auch nicht so super finden, weil das nicht meine Muttersprache ist. Manchmal werde ich dann vielleicht doch ein bisschen international da reinmixen und wenn es schwer verständlich ist, sag mir bitte Bescheid. Ich bemühe mich wirklich DGS zu gebärden, ganz aber, aber vielleicht ähm, kommt da noch mal international sein zwischen. Ich werde ja auch japanische Gebärdensprache, deutsche Gebärdensprache, international sein, da muss man sich auch erstmal einhalten. Ja, aber manchmal schwirrt das alles durch meinen Kopf und die Zeit vergeht so schnell, dass ich das manchmal äh, doch ein bisschen mixe. Vielleicht sind Leute auch ein bisschen äh, interess äh, interessiert, neugierig in, äh, in die ganze Erzählung, auch von den Kodas, die beide hier sind. Äh, deswegen werden äh, wir beide auch Fragen an die beiden stellen. Genau. Genau, deswegen möchte ich erstmal sagen, warum die beiden überhaupt hier sind. Also ähm, Bora ist ja in Korea aufgewachsen, wir haben den Film gerade über ihre Familie gesehen. Und die Frage ist natürlich, in Korea und in Deutschland, wenn man Bora ist, gibt es da Ähnlichkeiten, gibt es da Unterschiede? Und das finde ich eine ganz spannende Frage, die uns allen wahrscheinlich auch in den Nägeln brennt. Ähm, und genau, die Frage würde ich gerne an die beiden stellen. Und wir haben jetzt in dem Film schon ganz viel gesehen, dass einfach auch da ganz neue Impulse reingekommen sind. Vielleicht, Cora, möchtest du dich erstmal vorstellen? Wer bist du denn eigentlich? Uh, uh, yeah. Hi, nice to meet you. I'm Bora Lake here. It's a little bit weird because I'm using, I'm using the, the, the interpreting through the microphone, so it's kind of, I have a little bit delay. Yeah, so please understand. Yeah. Yeah, so I'm a Bora Lake here, director, and yeah, I can hear my voice. Yeah. <laughs> <laughs> yeah, I'm a director and writer from South Korea. So recently, I lived in I live in Amsterdam right now, and then I'm traveling uh, Korea and Netherlands, sometimes the other countries. And I came to Berlin for the Berlinale. I, my new project was selected for the Berlinale Talent the Project Lab. So I'm gonna I'm gonna have to share some like the schedule in Berlinale. Yeah, so I'm so honored to have a screening of my film, previous film, Greater Enhanced, in here because I met, actually I have known Hemi. Yeah, so it's really nice, it's really honored to have a screening of my film in here because last year I came to Korea Band in here and then we had a kind of small talk with Hemi, uh, Natalie and Dahe together. Yeah, and it was a really, really nice meeting, like the both of us, because I interpreted some like awards to for Tahe and Natalie, and then also I interpreted the vice versa. And it was a really nice meeting, I mean, as a coda, I mean, yeah. So that's why I was thinking, oh, it would be very nice, really glad, but very nice to have a, a screening of film, and then if we can have a chance to have a, uh, like a special talk with this, uh, like a consist together, cons constitution, yeah, together, then, yeah, so that's why, yeah, yeah, it's really bit complicated, there are so many interpreters with us today, but these amazing people made this setting, so I'm so proud of you guys, so thank you very much. Ich würde gerne werden. Es sind ja ziemlich viele Taube hier, deswegen würde ich einfach gerne direkt äh, gewerben mit den allen. Mein Name ist Viviane. Ich bin in Deutschland aufgewachsen, so 200 Kilometer südlich von Berlin und Sachsen, ähm, in der Nähe von Leipzig. Und 
Nachdem ich meine Schule fertig hatte, habe ich dann ein Studium angefangen hier in Berlin und äh, genau, bin in die Großstadt gegangen und habe Deftali studiert, habe das auch abgeschlossen und mache momentan einen Master in Gebärdensprachdolmetschen seit einem Jahr und habe hier viele Netzwerke mit, Tauben, mit der Deaf Community geknüpft, ähm, arbeite auch in dem Bereich, ähm, habe zum Beispiel bei dem Wi-Fest mitgearbeitet und äh, bald gibt es das Wi-Fest 2, da bin ich auch dabei. Genau, ja. Und ähm, ich habe hier in Berlin einfach schon auch genau viel mit tauben Menschen zusammengearbeitet, also zum Beispiel auch mit Dana, die ja auch hier sitzt. Ähm, Stimmt, allerdings wir haben viel zusammengearbeitet. Ja, ich glaube, das ist dann auch genug zu meiner Person. Genau, wenn auch noch äh, später vielleicht auch Gäste Fragen an den beiden auch haben, dann äh, können wir auch das später erklären. Dann stelle ich mich noch kurz vor, ich bin Hai Hengi, ich bin äh, auch in Südkorea aufgewachsen, bin hier nach Berlin gekommen vor etwas über einem Jahr und ähm, für mich ist die deutsche Kultur ganz interessant, hier Deutschland und die Kultur kennenzulernen. Ähm, und hier gibt es eben einen Verein, der in Südkorea äh, die Deaf Community unterstützt und mit dem zusammenarbeitet. Und ähm, durch diesen Verband bin ich halt hierher gekommen und äh, habe auch dann danach kennengelernt, viele andere Leute, viele Erfahrungen gemacht und schon so einen ganzen Schatz an Erfahrungen gesammelt. Und äh, es gibt hier immer wieder was Neues, immer wieder neue Inspirationen. Und das mag ich an Berlin einfach besonders, dass es wirklich so eine inspirierende Stadt ist. Wo oh, Berlin? <lacht> und, also Korea ist auch ganz toll, wirklich wunderbar, aber die Perspektiven, die mir hier eröffnet wurden, waren einfach nochmal knallhart andere. Also es ist äh, wirklich ein riesen, ähm, riesen Gewinn, hier in Berlin zu sein. Und ähm, wir, ich wollte noch mal kurz was zu den Räumen hier sagen, auch zu der Ausstellung, die man hier sieht. Wir sind hier in den Räumen von dem Korea-Verband und... Ähm, der wurde in den 80er Jahren gegründet und ähm, der, Ver der Verband engagiert sich ähm, im, im Bereich historischen Dingen, auch in sozialen und auch in kulturellen und all diese sollen eben von Südkorea auch äh, hier in Deutschland gebracht werden und einfach so einen, so einen kulturellen Austausch soll es geben, auch eine Stärkung von der Identität der ähm, koreanischen Gemeinschaft hier. Und ich bin jetzt eben hier als Taube Südkoreanerin dabei und die wurde sie hier sehr, sehr warm und herzlich willkommen geheißen. Darüber freue ich mich und dafür möchte ich mich auch nochmal bedanken. Genau, Dana, möchtest du dich vielleicht vorstellen, wer bist denn du eigentlich? Also ich bin Dana. Ich bin selber äh, nicht in Berlin aufgewachsen, sondern an der Hand, sondern in Lettland. Ähm, genau, also Osteuropa, ja. Ich bin vor fünf Jahren, bald ist es mein sechsten Jahr Jubiläum hier in Berlin. Ähm, Genau, meine Eltern sind höher, das heißt, ich bin auch in der Zeit der Oralismus so genannt aufgewachsen, das heißt, Sprachen lernen, also gesprochene Sprache lernen. Und als ich dann nach Berlin gekommen bin, war ich auch komplett geschockt über, wie stark der Taubenkultur hier in Berlin auch ist. Da habe ich auch angefangen, meine Identität, meine Taubenidentität sozusagen, tiefer zu stärken, zu entwickeln. Ich bin jetzt auch bei der Jubel, bei Jubel ehrenamtlich tätig. Ähm, genau, und ich merke einfach auch, ich bin auch stolz auf meine Sprache, die Gebärdensprache und, ähm, ich, und darauf taub zu sein und da kann ich einfach auch nur Berlin dafür bedanken. Ähm, genau, ich finde auch, die Stadt Berlin ist einfach auch extrem offen und tolerant und das passt eben auch sehr. Genau, Hemi und äh, ich, wir sind auch zusammen im Jubel tätig, ähm, seit zwei Jahren. Jetzt erstens gab es ja Neuwahl und ich bin jetzt eher Vorstand. Und mit André, der hier vorne sitzt, hallo, hallo, und auch Nili, die da hinten steht, genau, und, und die zweite sitzt, die Ka äh, Ricarda, genau. Und ähm, genau, wir haben ja so ein bisschen überlegt, was wir dann auch alles so machen können und wir haben auch beides gedacht, naja, das wäre doch super schön, wenn auch Korea und Südkorea und Deutschland, wir sonst so ein bisschen und auch eben mit dem Coda-Thema und die kulturellen Themen und wie alles und deswegen haben wir damit angefangen zu äh, organisieren. Ja, das war aber ein hartes Stück Arbeit. Genau, müssen wir auch erstmal schauen, naja, Südkorea, welche äh, wirkliche Informationen gibt es dazu, Deutschland und ich finde aber, wir haben das irgendwie auch ein super, super tolles Angebot ähm, jetzt auf die Beine gestanden und ähm, Genau, es sind faszinierende Sachen gemacht und wir hoffen natürlich, dass wir noch mehr Angebote äh, für euch alle organisieren können. Das hoffe ich auch, genau. 
So, jetzt haben wir uns alle vorgestellt. Jetzt würde ich gerne mit der Fragerunde anfangen und die eröffnen. Ich freue mich schon. Ähm, wir haben ja gerade den Film Littering Hands gesehen und ähm, ich weiß nicht, magst du einfach was dazu sagen, wie die Arbeit war an dem Film, wie es dir geht, jetzt auch in der Perspektive darauf, dass er ja schon einige Jahre älter ist? Genau, wir müssen jetzt einmal kurz warten, dass die deutsche Übersetzung die englische nicht durch ist, aber ich glaube, jetzt können wir jetzt. Uh, for me, uh, I made this film in 2014 and I, uh, it was released in Korea in the theater in 2015, so it's already passed kind of six or five years for me. Yeah, but it's because for me the film is very, very important because When I have a screening in Korea, or because I can always see the differences depend on the culture or situation when I have a screening. Like for example, you know, the, it's very like a, when it was released in Korea, the, the normal audiences, most of the audiences were the, the hearing, Korean hearing people. And when I had a, the screening of this film in Japan, it was released in Japan as well, in the theater, in 2017. And there were so many like Japanese staff audiences and also hearing audiences, and they really enjoyed this film because there were really like a, there was a cultural differences. For Japanese staff, they they have actually very similar kind of very similar culture with the Korean staff. So they have a, some like a, they are really, they really enjoyed this film to see the differences of Japanese and code Japanese and Korean staff culture. Yeah, they also enjoy the cultural differences and also the differences between hearing and uh, deaf. And uh, and also when I had a screening in London recently in Soas University, there was uh, some uh, second generation of the Korean immigrants, and they told me, oh, I'm hearing, I'm not a coda or something or deaf, oh, but I have uh, exactly same experience with you because I grown up as a daughter of the, the, the immigrants, which, is, which was uh, my father, which is my father and mother, and then I had to interpret in, instead of that. And I had to actually care, I had to do a lot of interpreting job, and also I had to care, I had to be some, like, someone who had to protect my parents, because my parents were the first generation of the immigrants. Yeah, so... Those things is always for me the, the things I always learn from that film because when I had a screen in Korea I never there was no chance to talk about those kind of diversity because Korean society as you maybe as my you know uh, Korean society is monoculture society only like a, Korean people believe that only Korean people lives in Korea like it looks like me or looks like Hemi yeah but many deaf people are so. The, and the, the problem is Korean people believe that we are Korean, we have only one language and we have only one same color, which is Korean, and the other people became a kind of the alien. So that people or Koda or the, the different people who has a different skin color became an alien in Korean society. Yeah, so that's why the film was not the, the how can I say, of course this film brought brought the diversity issues to Korea, but there was no chance to talk about the differences of the, the culture and also differences of the, the culture, I mean, the, I mean, from the different, I mean, the different languages. But in here, we have a German, Korean language, and at the same time, Korean sign language, Korean sign language, and maybe also international signs. Yeah, so it's for me always very nice to talk about those things, depend on the situation, depend on the, those events. Vielen Dank. Ähm, und Viviane, wie hast du den Film empfunden? Du hast ihn ja auch gesehen. Ähm, ich weiß nicht, es ging natürlich auch einfach um koreanische Kultur. Gibt es da viele Ähnlichkeiten auch zu deinen Erlebnissen? Magst du darüber was erzählen? Ja, also erstmal möchte ich mich auch bedanken für den Film. Vielen Dank, dass du den hier gezeigt hast, dass du auch hierher gekommen bist. Ähm, ich habe ganz oft Gänsehaut gehabt. Wow, das ist ein toller Film. Ähm, es gab Phasen, wo ich wirklich das Gefühl hatte, ja, also da kann ich total gut anknüpfen, da geht es mir ganz ähnlich. Ähm, ich habe jetzt hier auch noch ganz kurz, ja schon haben wir kurz miteinander gesprochen und ähm, natürlich sind unsere Kulturen unterschiedlich, die koreanische und die deutsche, aber ich glaube ganz viel verbindet uns da auch, ähm, ganz viel, das wir eben nicht erlebt haben und denken, glaube ich, oder, oder wahrnehmen. 
Also ich kann es schon gut verstehen, was du gesagt und erzählt hast. Also auch was du gesagt hast, war für mich so ein wichtiger Punkt und zwar ähm, dieses, ja, dieses Aufwachsen und diese, diese Lebensphase ähm, ist begleitet davon, dass meine Eltern behindert sind. Das ist so, so ein Labeling, das da passiert und äh, das habe ich ganz genauso erlebt, das kann ich absolut gut verstehen. Ähm, dass da quasi auch so ein Aufkleber auf meiner Stirn prangte mit äh, behinderten Eltern. So. Ähm, und das war für mich komisch und äh, ganz oft hatte ich auch das Gefühl, dass, dass da dann doch, doch so viel mehr steckt, was gar nicht gesehen wird. Und da waren auch Konflikte in mir, weil ich das nicht beschreiben konnte. Ich konnte es nicht zum Ausdruck bringen, was ich da eigentlich gefühlt habe. Und ähm, genau, dieser Konflikt war, war sehr prägend. Und ähm, das irgendwie dann jetzt hier zu thematisieren, diese Diversity, die Verschiedenheit, der Migrationshintergrund, der, die kulturellen Unterschiede, dass all das da ist und dass es aber auch was Verbindendes ist, ähm, weil alle irgendwie ihre Kämpfe austragen und wir das ja eigentlich miteinander teilen und das uns verbindet und ähm, zusammenbringt, das ist ganz besonders für mich. Und ähm, als ich damals halt eben klein war und in meiner Familie aufgewachsen bin ähm, und Ah, äh, da, 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 da kann ich einfach auch Parallelen finden zu den vietnamesischen Gastarbeitern, die hier nach Deutschland gekommen sind. Ähm, da habe ich eigentlich als Kind nämlich, nämlich manchmal mehr Berührungspunkte gehabt und eine Verbindung gefühlt als eben zu anderen ähm, Menschen aus Deutschland, die keinen Migrationshintergrund haben oder nicht so ähnliche Erfahrungen. Deswegen konnte ich da wirklich gut anknüpfen und ähm, auch als du mal oder, also ich, ich kann als Code da einfach ganz gut anknüpfen, weil ich habe zum Beispiel auch für meine Eltern eben gedolmetscht, was ich im, im Film eben auch gesehen habe. Also da habe ich ganz ähnliche Erfahrungen wie, wie du auch gemacht als Kind. Ja, genau. Ähm und andererseits ähm, ist eben natürlich dieses Thema Behinderung da. Ähm, und auf der anderen Seite... Ähm, ist es aber halt auch so, dass ähm, auch ganz viel Emotionen so das in, in, in mir ausgelöst hat, der Film. Also ich kann das manchmal nicht so gut beschreiben. Also du hattest das, glaube ich, auch gesagt, dass man halt immer wieder äh, erklären muss, warum man jetzt für die Eltern anruft, ähm, dass man ähm, aber eben auch nicht immer alles erklären kann. Und das, ähm, das ist in dem Film wirklich einmal so, ein, so richtig gut drin, und das fand ich unheimlich schön. Vielen Dank dafür. Also Koda sind ja natürlich die Kinder tauber Eltern, das heißt, die sprechen Gebärdensprache, die Kinder lernen das von ihren Eltern, das ist die erste Sprache, die sie kennenlernen und also für einfach für hörende Menschen als Information und wenn die Kinder dann größer werden und natürlich sich in dieser Welt mit ihren Eltern in der Gebärdensprache gut auskennen und das natürlich auch alles können, das ist für sie selbstverständlich. Ähm, dass sie gebärden und wenn sie dann aber größer werden und eigentlich gehen sie ja davon aus, dass alle taub sind, alle Gebärdensprache können, merken sie irgendwann, dass das gar nicht stimmt. Und ähm, bei mir war es selber auch sehr spät, dass ich quasi von dieser hörenden Welt mitbekommen habe. Ähm, also bei, bei mir war es ein bisschen andersrum, weil ich ähm, eben viel im hörenden Umfeld aufgewachsen bin und dann habe ich irgendwann ganz viele taube Menschen getroffen und das war für mich nochmal auch so ein großer Moment, so ein, so ein Wow-Moment, wo ich merkte, okay, es gibt ja noch viel, viel mehr Menschen, die taub sind und wir können was, wir können ganz viel, wir haben unsere Sprache, ähm, wir, wir, wir haben ganz viel Kultur und ganz viel, was ich auch mit anderen tauben Menschen teile, auch eine, eine Form der Identität, die ich da teile und auch dieser Film hat mir einfach nochmal so ein, so ein, so ein Stolzsein vermittelt für mich und meine Kultur und meine Sprache und äh, da kann ich auch einfach bei dir nochmal anknüpfen oder auch an den Film anknüpfen, auch diese ganzen Emotionen, die man in den Filmen gesehen hat, ähm, die ich auch selber gefühlt habe, es ging vielleicht euch auch ähnlich, dass das ganz viel mehr ausgelöst hat. Das war sehr, sehr schön. Ich finde allerdings. Dana, möchtest du noch was sagen? Ich möchte auch noch dazu anknüpfen. Mir würde es auch interessieren, ähm, wann ihr denn eigentlich ein Bewusstsein hatten, ähm, entwickelt habt, für das ihr Coda seid. Ne? War es in der Schule? Ähm, genau, also wann habt ihr die, quasi diese Identität Coda für euch dann auch selber entdeckt? Oh, da muss ich überlegen. Ja, da muss ich wirklich überlegen. Ich glaube, 
Ach. Das, das waren ganz verschiedene Punkte. Also dieses Wort, Coda, dass ich das Wort das erste Mal gehört habe, das war, glaube ich, da war ich 16 Jahre alt. Also ganz spät. Also dass ich ein Coda bin, ja, dass ich traue Eltern habe, ja, das wusste ich. Ähm, aber dass ich selber Coda bin, dass das jemand mir gegenüber sagt, dieses Wort Coda, das ist wirklich sehr, sehr spät gewesen. Ähm, und vorher, klar, ja, da hatte ich schon verstanden, dass meine Eltern taub sind, ne? dass ich höre und äh, die nicht. Ähm, und das ist, wir waren natürlich so im gehörlosen Verein unterwegs oder so, klar, das habe ich mitbekommen. Und in ähm, meiner Schule, im, im Kindergarten, habe ich natürlich alles Freunde, die höhere Eltern haben. So, das heißt, ich hatte den Unterschied schon verstanden und dass es die gibt, das, das war mir klar. Und ich glaube, dass mir auch schon das, das früh klar war, ne, dass ich draußen eben Lautsprache spreche und drin die Gebärdensprache mit meiner Familie. Ähm, und dass es aber so auch die, dieses Labeling gab, dieses, diese negativen äh, Aspekte, weil die gesellschaftlich so wahrgenommen wurden, das ist, glaube ich, vielleicht so mit elf, zwölf gewesen, dass ich das gemerkt habe und dass mich das irgendwie zum Nachdenken gebracht hat. Also es gibt ganz verschiedene Aspekte und Punkte, die ich dir da auf diese eine Frage geben antworten kann. Also das heißt, jetzt hast du aber die Identität Coda oder wie? Ja, aber das hat mit meinem Umzug nach Berlin zu tun. Da würde ich sagen, hat sich das dann erstmal wirklich gefestigt, dass ich das auch nochmal für mich reflektiert habe und wertschätzen kann, dass es ein Teil von mir und meiner Identität ist. Und ähm, wie ist es bei dir, Ora? There is kind of two moments. When I was young, because I'm not really sure the... the Because people just, I think, hearing people ask me several times, often times, when did you realize that your mother and father are different from the others? And yeah, actually, I cannot remember very well because it was kind of very natural for me. Just like when I was young, I used I used sign language at home, and my like a first language, mother tongue language, is sign language. So I just use my sign language, and I did the, the I just use my uh, just finger, the baby sign with my mom, and at some points I have to go out with my mother and father. Um, I cannot I cannot remember very well, but maybe from that time I started to interpret because I know spoken language, and at the same time I know sign language. So naturally I became a kind of home interpreter for my father and mother. Yeah, so I cannot remember that moment, so like the first moment I realized that oh, my mother and father are different from hearing. And yeah, there's another moment that I realized that I'm a coda. There is a word of coda exist. Uh, it's, it was very late for me, when I was maybe 21, 22 years old. Um, yeah, some just like one hearing friends just came to me and she, he said, oh, Bora, you are a coda. I learn from the, the sign language a class. Yeah, and you guys like like you, the person like you are a coda. Okay, I'm a coda. Okay. Oh, I didn't know there is a word it exists. Okay, interesting. Yeah, but immediately it's just it's just link that link that. Huh. Okay, I have a kind of the coda. Then I have a name. Then oh, there's. It means there is another code that exists in Korea or the other world as well. Ah, oh, okay. So maybe they also experienced exactly the same things or similar things with me. And yeah, there will be the senior coda and also junior coda or the same generation coda exists in the world. So it was kind of for me the turning point that I realized my identity. And yeah. From that time, I got I get I got very curi curious of Koda and that culture as well. And then later, I went to USA with my father, and I visited Gallaudet University, which is the kind of that people call deaf's like a heaven or something. Yeah. So I went to I just visited a deaf culture in United States, and it was a very culture shock for me. Yeah. And my father as well. My father had a really culture show in the United States. We went to Deaf uh, Expo, organized by Deaf Nation, the, the, the organization by Deaf. Yeah. So the, I met like so many, like so many Deaf people from all over the world, and I saw the, the really like glittering hands or like everywhere. 
Yeah, so it was really amazing for me. So I decided to make this film, Glittering Hands. Yeah, so that was kind of like a, the, the point. I realized that my identity is a coda, was a coda, and then immediately, and then I went to the United States. So those things became uh, my motivation to make this film. Yeah. Das ist wirklich, wirklich schön, dass ihr das erzählt. Jetzt auch die Erinnerung und den Rückblick. Äh, danke dafür, dass ihr äh, das mit uns macht. So, jetzt gibt es hier wahrscheinlich schon Leute, die die ganze Zeit unruhig auf dem Stuhl herumrutschen, weil sie nicht ihre Fragen loswerden wollen. Wir können insgesamt drei Fragen stellen, dafür haben wir Zeit. Ähm, wer eine Frage stellen möchte, der kann sich mal aufzeigen. Ja, gut, also hier haben wir eine. Ich komme ja am besten gleich nach vorne. Wir eine zweite Frage, hier an, wir noch eine und eine dritte. Prima, gut. Dann würde ich sagen, kommt bitte nach vorne und stellt jeweils eure Frage. Komm nach vorne, bitte. Hallo. Also für mich war das ganz, ganz interessant, den Film anzuschauen und äh, diesen Prozess mit zu bekommen und auch zu verstehen, wie die Welt ähm, mit, den, mit, mit deinen Eltern war und wie das ist. Und ich bin mir nicht unsicher, ob ich das richtig verstanden habe, aber ähm, ich habe das so wahrgenommen, dass dein, deine Kindheit, so wie du aufgewachsen bist, ähm, und natürlich in, also als Prozess in dem Film beschrieben wurde. Und diesen, diesen filmisch begleiteten Prozess anzuschauen, das war für mich eben sehr, sehr interessant. Und nachdem der Film vorbei war, hatte ich das Gefühl, da ist irgendwie so eine Art Veränderung, oder nein, du hast das so, so beschrieben, dass da so eine Art Veränderung ist, dass du dann die, die Welt deiner Eltern als so stabil äh, wahrgenommen hast und deine Identität äh, gestärkt hast durch diesen Film. Genau, also ich würde, möchte fragen, ob sich für dich durch den Film irgendwas verändert hat. Ähm, du hast natürlich einfach, glaube ich, viel über deine Eltern gelernt und ich vermute, ähm, dass du selber einfach auch viel Neues durch diesen Film gelernt hast, weil du dann dadurch auch in die Reflexion gegangen bist und jetzt als erwachsene Person auch einfach deine Kindheit und deine Erfahrung reflektieren kannst. Ne? Weil du natürlich als Kind all diese Sachen unbewusst wahrgenommen hast und jetzt als erwachsene Person ähm, durch diesen Film natürlich einfach mal eine andere Form der Reflexion hast. So, genau. Und deswegen ist die Frage, ob es eine Veränderung gibt. Um, very much, because uh, when I was young, because I, I told you just before making this film, I did not know about the CODA. And in Korea, there, of course, some people know about the, the term of CODA, but I mean, there is no book about CODA. No film about Koda, no content about Koda. So actually, that film, actually, when I was making that film, there was no content about Koda. So I really could not know what is the, what the Koda means exactly. But around that time, of course, there is a way to read some like uh, literature written by English. Yeah, but I was kind of too lazy to do that, so <laughs> I couldn't. I, I couldn't make it. So while making a film. Just I had some investigate for myself, and I just started to open up my experiences. Yeah, when I had, I mean, the the the, uh, the when I was growing up, uh, when I grow up, and I had an interview with my brother, and also I had an interview with my mother and father. So I started deep to dig that uh, field as a research. So now I think I had a kind of the research about the CODA and I found out my identity through this filmmaking. So before making a film, I, there was no I mean, clear identity for me, but after releasing this film, I met several CODAs in Korea because there are some people, like some audiences just came to the screening and they said, oh, maybe I'm a CODA too. Yeah, there was very, very interesting moments as people came to me. I'm a coda too. I didn't know the word of coda. I didn't know the term of coda. And I, I was not really sure coda experienced exactly the same things or similar things. 
Ah, and then we just gathered, and then we just share our experience, and it was exactly the same or similar, and we got so surprised by that. And then I just suggest them, ah, oh, then let's have a some like a gathering or some meeting, yeah. And it became uh, the first uh, Koda's uh, gathering, I can say. So we just made some like a group uh, named as a Koda Korea. And we had some like uh, the gatherings in Korea. And then later on, we found out there is an international group exists in over the world, actually, Koda Germany as well, and including the Koda International. So we just decided to go to uh, Koda UK and an Island. We visited Koda UK and Island in 2015, no, 7, no, 16, in 2016. And then in 2019, I attended to the Koda International Conference held in Paris. Yeah, so that was kind of my journey. I just made a film and I realized that the Koda exists you know, internationally. And then I lead to the UK and also, and then I went to the Koda International. Yeah, so for me that was the way to realize that CODA exists internationally. Vielen Dank, hier war noch eine Frage, stimmt? Also erstmal Applaus. Ich finde es ja auch super, dass auch so viele Leute gekommen sind. Schön. Also ich muss erstmal sagen, ich finde deine Eltern total toll und den Film auch. Ähm, genau, also ich habe da zwei Fragen. Ähm, du hast gesagt, dass da irgendwie ähm, deine Eltern nicht schreiben können, aber dann haben die den Bericht gehört. Ähm, und wie sieht es dann da aus? Wer hat denn, haben die vielleicht es gebärdet und haben jemand anders für den geschrieben? Ähm, oder das wäre erstmal eine Frage. Uh, yeah, my, ma my mother and father were not taught in sign language. They were in a deaf school, but there was no like a teacher. There was barely only a few teacher who could use uh, sign language. Yeah, so almost of the time for their time, they just slept uh, for many 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 hours actually for uh, junior high school and high school entire their education time. Oh, of course, in maybe. Yeah, maybe there were few sci few teachers who used the sign language, but I heard that it's it was very very limited. Yeah, so that's why they for them there was no chance to learn the Korean little language. So that's why it was always like a matter for Korean codas because there's some like a task for the Korean coda when they grow up. They have a kind of the, some homework or some like a, the, like a, some paper the the mother and father should write like for example some sign or some like a, some little comments yeah it was always issue for me because they, my mother and father did not know how to use how to consist the the sentence so I always write for them I just ask them what do you want to say and then what do you want to write and then they say oh I want to say you done. You have done very well. Something like that. And then I just wrote it down. And then my mother and father copy from my writing. Yeah, of course they know how to write, but they don't know how to consist the, the where sentences. Yeah. So it was like that. And then I just added the, the, my mother's diary in my film. And maybe for the as a, the subtitle, maybe you might. Uh, couldn't get it very well, but uh, the, maybe if you're a if you can lead a Korean sentence, actually this is kind of very broken Korean sentence. Yeah, very very broken Korean sentence. But I did really love my mother's writing a lot because sometimes it looks like a poet poem. Yeah, it looks like a poem, and I it's so poetic. I really love it. Yeah, I, at the same way, I really love deaf boys. Because it's always for me. Maybe you or, or maybe you know, like you you remember your mother and father's staff voice very well. For me, of course, my mother and father's staff voice could not be a language. I mean, for the other people, it could not be a language, or it could not be a something for them. But for me, I understand what they are talking about. And deaf voice, when they say there is something like a deaf voice, my my mom, my mother and father say, pa. Pop means, uh, pop is meal in Korea, 
But my mother and father always say pop means pop for me. So it became a language. It does not become a language for the other hearing paper, but for me it's a language. So I really love that voice and my mother and father's broken sentences. That's why I put it the bro my mother's broken sentences into my film. <coughs> Für mich ist es natürlich auch wichtig, dass die Eltern da auch, also man sieht ja aus, dass seine Eltern sehr, sehr stark in der Sprache sind, das habe ich ja total gemerkt. Man hat, und das war sehr schön für mich. Ähm, ich wollte nochmal fragen, achso, ja stimmt, ja, da war es auch anders, wo ich gebärden müsste, da sitzen die Dolmetscher. Äh, ah ja, gut. Äh, wie sieht es dann aus mit deinen Eltern? Ich hätte... Ähm, Was hat deine Eltern dann, äh, zu deinem Film gesagt? Haben die irgendwie Kommentare dazu danach? First of all, my mother and father really enjoyed this film because they appeared in this film, <laughs> their main character of this film. And as a second, of course, their proud daughter made this film. So that's why, that's why he was so proud to watch it. And as a, like a, there, the, there's a last reason that it was kind of first time for them to watch a film. Uh, the main that the main character is deaf. There was in Korea, of course, there was no like a film, no contents. Of course, sometimes deaf appeared as a sub character or sub sub character. Yeah, but there was no chance to be. I mean, to watch a film uh, which deaf appears as a main character. Yeah, and also deaf culture became a kind of main topic of this film, of the film. So they really enjoyed this film a lot, and they watched it very, very several times. A lot of times they watched it. Yeah, and sometimes they are, sometimes they watched it through IPTV, how can I say the, the IPTV, how can I say, that they have a TV and then if they click something, yeah, they can watch it at home. Yeah, so sometimes they watch this film a lot. And they, yeah, I just share the news since like when I have a chance to have a screening in the different countries. My mother and father really wants to be there together because it's really nice to see, to meet the, the, the other deaf people in the different countries. Yeah, so my mother and father are super envy. Ich hatte noch eine letzte Frage. Am Ende des Films hat dein Eltern irgendwas in den Boden gepflanzt. Das heißt, haben dein Vater das endlich geschafft, den Grundstück dann tatsächlich auszuwerben? Um, 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 no, finally, uh, finally, my father didn't buy that property <laughs> because it's. I mean, it was really not good. Yeah, it was. It was like a, how can I say? Very smelly. Yeah, it was not really good, not good land. Yeah, but finally, my father insists that he really wants to buy a land, so he bought a land in front of the river. As you remember, my father said, oh, there's some like liver, I want to buy some like uh, the land in front of the liver. So finally, yes, my father bought the bought the liver, sorry, <laughs> bought the land. Yeah, but there was no enough money to build a house, so we have only have a land. <laughs> okay, thank you, schön, vielen, vielen Dank. Gut, vielen Dank für die vielen Fragen. Jetzt gibt es noch eine Person, die vielleicht noch Fragen hat. Wir haben leider nicht für mehr noch Zeit. Ähm, haben wir drei gesagt, von daher letzte Person auf jeden Fall. Okay, also dann. Du wirst sprechen oder? Die letzte Frage. Ja, ich bin überrascht über diesen Film und äh, sehr emotional betroffen. Äh, ich habe gelernt, dass die Gebärdensprache viel emotionaler ist und viel mehr rüberbringt als Menschen, die sich so unterhalten können und überhaupt noch nie äh, damit zu tun hatten. Und meine Frage an dich ist noch, was machst du jetzt in Amsterdam? Und was, wie geht's deinem Bruder? Uh, 
I graduated a master course in the Netherlands Film Academy. So that's why I have lived in there for two and a half year. And I slowly started to move back to Japan with my Japanese boyfriend. Yeah. So yeah, I'm not going back to my home country, but I'm going back to kind of near the country. Yeah. So I'm very looking forward to meet other cultures in Japan. And what is it, the other? Ah, oh, my brother. Ah, oh, it, it's really interesting because my brother now he's working as a barista, which is in a, in a very kind of hip cafe in Korea, named Sprit. And I found the, the the poster of his cafe here, <laughs> the in front of the yeah in front of the kitchen. There was a the poster of the, my brother's cafe. And I was like, ah, okay. <laughs> ah, okay. See. Yeah. He working at the cafe name is Brit. So if you are if you have a chance to go to Korea, please visit the cafe Brit. And you immediately find my brother because he looks like very, very similar <laughs> with me. Yeah. Could, you, could you spell the name of the coffee shop? A coffee shop? Yeah. F F R I T Jet, right? Brit. Brit. Gut, dann hier noch eine letzte Frage. Nein, dann hier noch eine letzte Frage. Oder da noch eine letzte Frage. Oder erst hier und dann dort. Gut, erst hier und dann dort. Mhm. Uh, first of all, thank you very much for inviting us to the glittering world. Um, I have a question for Hemi and Dana. <laughs> so we have been invited to the world of of the perspective of a coda, but I also wanted to know the pers perspective of a deaf child when you grew up. So how did you first learn sign language? As long as I know, I've heard from you both, your parents are not deaf. So how did you learn sign language? And how was it growing up? Growing up in a... Deine Eltern sind auch nicht taub, aber deine Eltern sind auch hören. Ah, okay, dann wäre was gemeinsam. Alles gut? Also, yes, so how was your school life or whatever? I wanted to just listen to your side of perspective. Möchtest du anfangen? Ja, ähm... Also ja, in meiner Familie sind alle hörend, ich bin die einzige taube Person und als ähm, meine Mutter mit mir schwanger war, war ich schon taub, also ich bin taub auf die Welt gekommen. Ähm, und ich habe angefangen, eben Lautsprache zu sprechen und wann habe ich Gebärdensprache angefangen? Ich glaube, da war ich fünf. Da habe ich so ein bisschen Gebärden benutzt und Gebärdensprache und ähm, bin vorher aber eben sehr oral ähm, Großgezogen, weil das werden alle Tauben kennen, ne? dass irgendwie an den Zungen und im Mund rumgewerkelt wird und dass man irgendwie zum Sprechen gebracht werden soll, wenn man das üben muss ohne Ende. Das war fürchterlich und grausam. Also es ist mir immer noch unheimlich im Kopf. Das ist genau ja, ein Trauma, ja. Ja, genau. Trauma ist das richtige Wort, das ich davon getragen habe. Aber gut, es ist jetzt vorbei. Egal, ich bin hier, ich habe meine Gebärdensprache und das, was damals so dominant war und was wozu ich gezogen wurde, das ist jetzt vorbei. Ähm, genau, und ja, also die Gebärdensprache, also ich. Ähm, da gibt es niemand, also ich danke Gott, dass ich die habe und äh, dass das die mir gegeben wurde und ähm, dass ich irgendwie nicht mehr gezogen werde, Lautsprache zu sprechen, um mit Menschen in Kontakt zu kommen. Und das ist für mich ein ganz, ganz schöner und wichtiger Punkt. Und ähm, genau, meine Eltern, das ist das richtige Gebärde für Eltern in Deutschland, ähm, die haben gesagt, naja, das Kind ist taub und haben eben probiert, mich in Lautsprache zu, ähm, zu, zu unterrichten oder, oder mir das zu lehren und haben aber gemerkt, wie fröhlich und glücklich ich war, wenn ich Gebärdensprache benutzt habe und haben das natürlich auch einfach gesehen, dass, ich das, dass mich das so zum Leuchten und zum Lächeln gebracht hat und ähm, haben es dann selber auch versucht und dann hat sich die Beziehung auch dann verbessert. Als ich dann nach Berlin gegangen bin, meinte ich, oh, aber nicht so viel Kontakt mit anderen Tauben und so und da waren sie eher besorgt und ähm, ich habe denen gezeigt, dass ich ähm, dass es mir gut geht, dass ich keine Probleme habe, dass ich auch eine Gebärdensprache und nämlich glücklich bin und da sind sie einfach glücklich für mich und äh, haben mich lieb und sind, sind, sind froh und genau sind einfach an meiner Seite und unterstützen mich und das ist was wundervoll ist. Ich selbst ähm, muss ehrlich sagen, äh, ich verarsche mich jetzt gerade, dass deine Eltern doch, äh, doch nicht äh, taub sind, aber äh, genau. 
Bei mir war es so, meine Eltern dachten, ich wäre Hörn noch, als ich in Bauch war und ich bin Hörn geboren, wurde durch eine Krankheit als Kleinkind ertaubt. Meine Eltern waren natürlich ganz geschockt und wussten gar nicht, was sie damit anfangen sollen. Also ich wurde jetzt auch lausprachlich erzogen, genau. Wann ich jetzt angefangen habe zu gebärden, weiß ich nicht genau, ich vermute in dem Kindergarten, weil einer Erzieherin da auch irgendwie gebärden konnten. Und die müssen auch alle gebärden und das war natürlich auch mein Glück. Ich habe da auch Freunde gehabt, die mich da auch so ein bisschen gebärden beigebracht haben, aber so richtig meine Identität war noch nicht so ganz klar. Ich bin auch zur Schule gegangen und wurde auch lautsprachlich unterrichtet und das war auch in der Lautsprachzeit. Und klar, also das, was du auch erzählt hast mit den ganzen Geräten im Mund und dass man rumgewirkelt wird im Mund, das kenne ich auch sehr und ich glaube, das ist einfach nochmal so ein Methoden von alten Zeiten, aber bei in Ländern war es aber immer noch sehr stark. Und für mich ist es auch ganz klar ein Trauma. Ähm, genau, also ich habe es zum Teil vergessen, jetzt wo ich auch in Berlin wohne und äh, in meinem Alltag gebärt ich einfach auch und ich versuche einfach diese Zeit zurückzulassen und zu so sagen, das hat äh, nichts mehr mit mir zu tun und ähm, genau. Und ich habe auch das Gefühl, dass Berlin echt so wie ein Schutzengel ist. Ne? Ähm, für mich, das hat mich irgendwie auch gerettet. Also ich kann hier total ähm, nachempfinden, nach, nach genau. Und jetzt mittlerweile ist es ja auch so, dass in ganz, ganz vielen Schulen auch gebärdet werden. In anderen Ländern, zum Beispiel in Lettland, ist es leider noch so, dass da nur äh, lautsprechlich ähm, unterrichtet wird. Genau, in Korea ist es auch ganz gleich. Äh, da wird auch eben, also da wird vor allem auch noch oral erzogen. Teilweise gibt es auch ein paar Gebärdenangebote. Also ein Info nochmal, was ich auch ganz interessant finde. Im Studium, ähm, also das Wort Taub. Genau, in, ähm, zum Beispiel in allen Fächern, ähm, Mathe, etc. Ähm, wird nur Lautsprache äh, gesagt, also, das ist eigentlich eine Ansage. Ich frage, welches Fach soll auf jeden Fall Dolmetscher in den eingesetzt werden? Nicht Englisch, nee, auch nicht Musik, auch nicht Sport. Genau, Geschichte. Geschichte, da gibt es ja ähm, einfach, zum Beispiel der Weltgeschichte, äh, das wird dann gesprochen, da gab es keine Dolmetscher, aber bei lettischer Geschichte, da wurde auf jeden Fall gebärdet, da wurde Dolmetscher gemacht. Das war anscheinend so wichtig, dass alle das mitbekommen sollen, dass da das einzige Fach als Dolmetscher eingesetzt wurde. Aber Mathe, Deutsch, Englisch, alle anderen Fächer überhaupt nicht. Das fand ich immer interessant. Das ist ja auch sehr, sehr wichtig und das kann man ja noch nicht verpassen. Nee, genau, also Weltgeschichte, da muss man vielleicht auch denken, dass es irgendwie auch wichtig ist. Und deswegen, als ich dann nach Berlin gezogen bin, ähm, habe ich mich damit auseinandergesetzt und äh, auch meine Eltern gefragt, warum das so ist und habe dann mir erfahren, okay, naja, weil lettische Geschichte einfach so wichtig ist und mir, naja, okay, aber Mathe hätte ich lieber gehabt. Aber das war eben, ja, die, die Wahrnehmung von den anderen, die Philosophie, die da in der Schule herrschte, und dann da Deutsch Das ist schon ziemlich interessant. Ja, genau, also ich bei uns war es genauso, in Südkorea. Ja. Äh, bei uns war es genauso, da war es auch ähm, südkoreanische Geschichte. Gab es auch Dolmetscher. Jetzt gibt es noch eine Frage. Ja, vielen Dank für diesen wunderbaren Film. Äh, mich hat ja die, äh, deine Eltern, ihre Eltern hat mich sehr gut, äh, sehr viel imponiert. Ihre Charakter, ihre, ihre Lebenseinstellung. Ihre Witzigkeit, die, ihre positive Einstellung für das Leben, das hat, glaube ich, alle Ihnen weitergegeben. Dadurch sind Sie so gute Menschen geworden, so dachte ich mir. Also, mich hat das so, diese positive Einstellung äh, für das Leben hat mich sehr groß imponiert. Und das war diese, über diesen Film. Und jetzt, im nächsten Film habe ich hier gesehen, diese äh, äh, Erinnerung der Krieg. Also über Vietnamkrieg, wie kamen Sie dazu, dass diese Film zu machen, wollte ich fragen. Ja, der Film Tiger ist on Tours. On, on Tours. Ja. Uh, yeah. Just uh, simply, this is the film about the, the, the civilian massacre by Korean soldier during Vietnam War. So Korean, actually the Korean government, yeah, Korean, Korean military attended to the, the Vietnam War as a line of United States. And they actually killed a lot of civilian people during the Vietnam War. 
and I started this film in 2015, just right after I released the, the film Greater Hands. And yeah, I just found out because my grandfather, you know, made, we already watched it, we already saw my grandmother, and the husband of my grandmother attended to the Vesna more as a soldier because he wanted to divorce with my grandmother, but he does not have a, he didn't have enough money to divorce with my grandmother. So that's why he went to the Vietnam as a soldier in order to earn the money, uh, like divorce, like the money for the divorce. Yeah. So that was kind of my starting point for me. I just heard that the stories, and then when I grown up, I just heard that there was a huge civilian massacre by Korean soldier during the Vietnam War. And my two memories just collapsed, was collapsed, because the, the, the first memory from my grandfather, because my grandfather was very proud of himself to attend to the Vietnam War. And yeah, the, in, in my home there was always some like, a, uh, what is that, Funjang? Some like a medal or some like a some medal for the pride or from the, from the government. And my grandfather was very proud of that. And yeah, there was a huge civilian massacre happened, and Korean government still denied of the massacres. And that's why I went to Vietnam. Yeah, that is the kind of way I learned from my mother and father. Because my mother, my mother and father uh, never read a book, because they don't know how to read the, the sentences very well. So for me, I just learned their way, because they just told me, Bora, if you don't know anything, if you want to know something, just go there and experience to see, see or touch or smell it. Then it became your experience. So that's why I always learned that way from my mother and father. And then I just went to Vietnam and I just found out. Uh, I just found out there was a huge civilian massacre. And also I met the main character of main character of this film, name is Tan. Yeah, and she welcomed me a lot, and she just made a very, very hot meal for me, and then she asked me, oh, you can stay at my place, or you can please have a dinner together. Yeah, <coughs> and I have a very guilty around that time, because my mother, no, my grandfather attended to the Vietnam War as a soldier, and I was not really sure my father, maybe my grandfather would, uh, killed someone, some like a civilian people. I was not really sure. I was kind of like a very pressure around that time. Yeah, but she was very welcome me. And I just, just I think that moment I decided to make this film. And in Vietnam, very interesting thing is I met the several like uh, the survivor and or the person who saw the, the massacres. And I found out one deaf, a uh, Vietnamese deaf, who survived from that massacre, and yeah, he was a deaf, he used the sign language, but not sign language, home sign, he used the home sign, yeah, because he never taught in a, the public school in sign language, yeah, so just I, when I met him, I immediately understand what he is talking about, I was better than the other hearing people, and I was better than actually even that, even uh, better than his family members. Yeah, so we just started to talk about the, the massacre, what he saw in 1968, and he used some like drawings and some uh, some drawings and some signs or some like uh, the English like Vietnam. Or he can write he can write only some like a Vietnam flag of the each countries, and he wrote the, the number 168 people were died in my were, were, were killed in my village. Yeah, so in this film, the main character, one of the main characters is a deaf. So sometimes some people ask me, oh, now you are making a very different film from Glittering Hands. But for me, no, always deaf and also Koda, like a deaf word, is always my, I mean, it's always related to my subjects, related to my work. Ja, ja, irgendwie Taube sind immer irgendwie doch damit verbunden. Mhm. Gut, vielen lieben Dank für die Erklärung zu dem zweiten Film. Und ich freue mich wirklich sehr, dass du gekommen bist, weil so viel wusste ich vorher gar nicht. Wusstest du das, Dana?
Genau, also ich bin der Berlinale Filmfestival eigentlich, ne? Deswegen bist du eigentlich gekommen. Und danke, dass du dann auch äh, den Weg hier vorbeigeschlagen äh, hast. Also die Zeit ist leider vorbei. Wir müssen jetzt gleich äh, die Türen und die Wartetüren schließen. Aber wir haben noch eine Anfindung. Erstmal möchten wir uns äh, bedanken. Äh, danke an die Dolmetschenden, die heute da sind, an den Support. Äh, danke auch an die, äh, die Dolmetschenden, die hinten fürs Dolmetschen. Und äh, dann auch noch... Ähm, für die Untertitel, für die Leute, die das gemacht haben, da müssen wir dem äh, Korea-Verband danken. Ja, und Ben möchten wir dafür danken. Und ähm, die haben da ganz viel Arbeit reingesteckt und wirklich ganz, ganz viel am Computer gesessen und getippt. Und auch ähm, vorher wurde ganz, ganz viel organisiert ähm, und ganz viele, wurde, ganz viele Ideen wurden gesponnen. Und das haben wir alles auf Englisch aufgeschrieben. Dann gab es extra noch eine, eine Übersetzung für. Auch an die Person ganz, ganz vielen Dank, der äh, auch an. Ähm, die Dolmetscherin für Deutsch und Englisch, die beiden Namen wurden gesagt, die Dolmetscherin, die gerade spricht, hat es aber nicht verstanden. Und ähm, dann nochmal danke an alle, danke fürs Kommen, viel, viel.